last na ni Dere Derecho Bahala na. So ngayon, so in this video, yung pag-uusapan po natin ay ang magiging advantages at disadvantages kung sakaling ikaw ay nagpaplano ng magkaroon ng sariling bahay at at gusto at So ngayon in this video ang pag-uusapan natin ay magiging advantages at disadvantages kung ikaw So in this video ay pag -uus... So in this video ay ang pag-uusapan po natin ay ang magiging advantages at disadvantages kung sakaling ikaw ay nagpaplanong ng magkaroon ng sariling bahay. It's either bibili ka na lang diretso ng mga yari ng bahay or gusto mo pang ipa-construct yung talagang dream house mo na or gusto mo pang ipa-construct yung talagang dream house mo na bahay. So before going through sa ating chat So before going through sa ating discussion, let me just give you a big sh So before going So before going through sa ating discussion So before going through sa ating discussion, if you're not subscribed So before going through sa ating discussion, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ang aking channel po ay gumagawa ng tutorial video at yung mga at yung mga building construction related videos. Ngayon kung ito yung mga hanap mong videos, please do consider subscribing my channel. Hit mo na rin yung notification bell pati yung Hit mo na hit mo na rin yung hit mo na rin yung notification bell para ma Hit mo na hit mo na <laughs> Hit mo na rin yung notification bell para ma-alarm. <laughs> hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka in every Hit mo na rin yung Hit mo na rin yung notification bell para ma Hit mo na rin yung noti... Hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time na meron tayong bagong upload. So So without much thing to do, let's So without much thing to do. So without much thing to do. So without much thing to do, let's now go to at let. So without much thing to do, let's go now sa ating discussion. So unang unang una, so unang unang magiging unang unang magiging iconsider natin ay ang pagpaplano. In both categories, actually, ay kailangan ng talaga ng ay kailangan ng tamang pagpaplano. Unang una, kung bibili ka na lang, ang magiging plano mo na lang dyan is ano nga ba ang magiging dis ano nga ba yung magiging gusto mo? Either yung na either yung either yung laki ng bahay, yung floor area niya, yung anong kailangan mo, yung number of stories na kailangan mo kung two story ba or kung gusto mo na lang ng one story. And then And then, and then, yung magi, and then, yung ma, and then, yung, and then, kung saan yung location na gusto mong, and then, yung location kung saan mo gustong magkakaroon ng bahay. So, basically, very simple na lang yung magiging plano mo if ever makapag-decide ka na bibili ka na lang ng bahay. Whereas, kung gusto mong magpapagawa pa ng sariling, kung gusto, whereas, kung gusto mong ipapagawa pa yung bahay mo is, ang magiging plano mo is, talagang sobrang dami. So, basically, so, Unang unang una i-consider mo rin yung kung ano yung kinonsider mo sa pagbili. Of course, paplanuhin mo. Of course, paplanuhin mo rin yung of, of course, paplanuhin mo rin yung kung gaano kalaki yung magiging bahay mo and then kung ano yung and then kung number of stories, kung three story ba yung gusto mo or two story or one story lang. And the, then Then syempre i-consider mo then syempre i-consider mo rin yung then syempre i-consider mo rin yung location kung saan mo gustong ipatayo yung sarili mo. Then yung location kung gusto mong then yung location kung saan gusto mong ipatayo yung magiging bahay mo. At the same time, medyo madagdagan ka ng mga activities dito sa planning. Kasi kung magpapagawa ka ng bahay, i-consider mo rin yung kung paano mo ipa-construct. Of course, meron tayong araw. Of course, meron tayong choices arawan ba or pakyawan or ipa under mo siya sa isang construction firm and that ip 
And then meron meron tayo mga and then meron tayo mga uh, So meron tayo mga so meron tayo meron meron pa tayong mga karagdagang meron pa tayong ka, Meron pa tayong mga karagdagan dapat pagplanuhin kung paano natin ipapagawa yung ating bahay. Siyempre, either meron, meron tayong mga choices kung ipaarawan ba natin yan or ipapakyawan. Meron po akong, meron po akong, is, meron po akong video niyan. So, at least magkakaroon kayo ng idea kung ano yung gusto nyo. At the same time, meron pang, at the, at the same, at the same time, at the same time, at the same time, kailangan mo pang kumontak ng mga professionals para gawin yung set of plans mo. So mag set of, at the same time, at the same time kailangan mo pang kumuha ng mga professionals para gumawa ng set of plans mo. So gagawa po so gagawa po tayo, so gagawa po tayo ng ibang video for that, ibang usapin po 'yan. So so basically so 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 kung tit eh, wala, six minutes na. So kung tit So kung titingnan natin planning it so kung titingnan po natin planning itself pa lang medyo madugo na yung sa kung magpapa-construct ka whereas kung bibili ka na lang medyo madali na lang yung planning mo. And the, and then yung next and then yung next nat and then yung pag and then yung next nat and then yung magig and then yung next natin pag-uusapan is ang mobilization. So and then yung and then yung pag and then yung pag uh, and then yung next and then yung next natin na pag-uusapan is ang magiging mobilization mo so basically mas mabilis talaga obviously ma obviously mas mabilis so obviously mas mabilis talaga kung bibili ka na, so obviously so obviously mas mabilis na lang yung so obviously mas mabilis na lang yung pag-transfer mo or pag so obviously mas mabilis na lang yung pag So obviously mas mabilis na lang yung mobilis. So yung next natin ay pag So yung ne So yung next natin So yung next natin pag-uusapan ay ang mobilization saka yung occupancy. So So ang next natin pag-uusapan ay yung mobilization saka yung occupancy. What I mean to say is gaano nga ba kabilis kung bibili ka na lang saka yung magpapagawa ka pa. pa gaano kabilis na maka Ba, gaano kabilis ang pag gaano kabilis gaano kabilis gaano kabilis na makapag-transfer ka na kaagad doon sa so, so, yung, so yung next natin na, so yung next natin na pag-uusapan ay kung gaano nga ba kabilis yung so ang next natin pag-uusapan ay ang mobilization saka yung occupancy so pag sabihin nating so ang next natin na pag-uusap so ang next natin na, ah! <laughs> so ang ne so ang next natin pag-uusapan ay ang mobilization at ang occupancy. So obviously, syempre panalo talaga dito yung kung bibili ka na lang kasi pag bibili ka ng bayaran na So yung next na pag-uusapan natin yung mobilization tsaka yung occupancy. So obviously, mas mas mabilis talaga kung bibili ka na lang ng bahay, syempre. So pagkatapos ng bayaran, Ma, pwede ka nang mag-transfer whereas kung magpa-construct ka pa it will take around like the minimum of 3 months para magawa or pwede mo nang tirhan yung bahay mo meron pa nga yung iba meron pa nga yung iba hin, meron pa nga yung iba papa-blessing pa para mag-transfer talaga sila ng, para mag-transfer talaga sila para mag-transfer talaga sila para mag para mag-fully transfer talaga sila sa kanilang bahay so obviously yung So obviously, ma so obviously mas favorable talaga yung kung bibili ka na lang ng bahay. And then and then the and the next the next natin na pag-uusapan ay ang architectural design. So pag sabihin nating then ang pag uh, then ang next natin pag-uusapan ay uh, then ang next natin pag-uusapan ay ang architectural design. So pag sabihin nating bibili ka na lang parang wala ka ng choice. <laughs> so pag sabihin na <coughs> So ang next natin <coughs> So ang next natin na pag-uusap 
So, ang next natin pag-uusapan ay yung architectural design. So, ano nga ba yung magiging advantage at disadvantages kung sakaling bibili ka na lang at magpapagawa ka pa? So, obviously, pag bibili ka na lang, whatever is available on that location, on that area na gusto mong bilhin, yun na yun. Kung, for example, meron kang 2.5 million na budget and then yun yung makikita mo na available on that location na gusto mong bilhin, yun na yun. Wala ka nang ano kasi wala ka, nang maga, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa on that amount. Pero, after that, pwede mo pa naman siyang i-renovate. Pero, after that, pwede mo naman... Pero, after that... Pw- pero after that, pwede mo naman siyang i-renovate. Pero, usap, pero ibang usapan na rin yun. Kasi, another budget na naman doon. Whereas kung... So, whatever... So, so pag sabihin nating fix kung ano na yung mga... So, pag sabihin nating fix kung ano yung available doon talaga sa area. For example, architecturally, yung setup ng bahay mo, kung saan naka... Kung saan... Kung saan naka... Kung saan yung mga location kung saan yung locations ng kung kung ano yung mga setup ng loob like kung like kung saan like kung saan like kung saan yung location ng mga CR yung location ng living room kung gaano yung size ng kitchen kung gaano yung styles ng ga, gaano yung style ng mga hagdan so obviously yun na yung yun na yung, so obviously yun na yung magiging so obviously yun na y- So obviously, so obviously yun na yung magiging So obviously, yun na yung babayaran mo. So obviously, yun na yung magiging So obviously, yun na So obviously, yun na yung magiging bahay mo. Gano na yung setup. Where whereas kung magpapatayo ka architecturally, whereas kung magpapatayo ka ng ba, whereas kung whereas kung ipapat whereas kung magpapagawa ka pa, you still you still <laughs> whereas kung magpapatayo ka pa, you still have the choice, a lot of choice. So, pwede ka pa makapag-advise sa architect mo na ganito yung magiging setup, ganito kalaki yung kitchen, ganito kalaki yung mga living room, ganito kaganda yung entrance, may mga gate, mga ganyan. Yung mga importanting details na gusto mong i-incorporate dun sa plano ng bahay mo, magagawa mo pa siya. Kasi, you're still in the process of making your... Kasi, andun ka pa sa process na... Kasi, andun ka pa... Stress na day. Kasi, andun ka pa sa process na gagawa ka pa lang ng plano. Kasi, andun ka pa sa process na... Kasi andun ka pa sa process na gagawa ka pa lang ng bahay mo. Ano yung magiging ano yung magiging setup, ano yung magiging whole picture ng bahay mo. So you still have the chance and you still have the choice para baguhin kung ano yung mga gusto mong setup. Then ang next natin ay pag-uusapan na yung structural design. Ito ang pina Then ang then ang ating then ang next nating pag-uusapan na structural Then, ang next natin na pag-uusapan ng structural design. Well, as a civil engineer, ito po yun yung pinaka-importante na dapat nating i-cons- na dapat nating i-consider. Bakit? Yung next natin na pag-uusapan ng structural, yung next natin na pag-uusapan na yung structural design. Alam nyo guys, ito na siguro yung pinaka-importante nating pag-uusapan dahil alam nyo yung kalamidad sa Pilipinas, ang dami-daming mga nangyayari. So, kung so kung matibay ang bahay mo, obviously makaka-resist siya kung anong mga kalamidad ang meron ta- So ano yung mga kalamid? So obvious So, ang next natin pag-uusapan na structural design. So, as a civil engineer, guys, ito na yung siguro masasabi ko importante nating pag-uusapan dahil alam nyo naman sa Pilipinas ang daming kalamidad na dumadating, ba diba? Ang lalakas na ng hangin, ang ano na ng ulan, parang iba na talaga yung yung kalamidad ngayon sa Pilipinas. level up na sila, guys. So, dapat talaga kailangan na matiba yung magiging bahay mo. So, obviously, kung bibili ka na lang, kailangan mo talagang hingin din yung plano ng bahay if ever available. Kasi mas maganda na rin yung may assurance ka kung gaano ka 
kung gaano katiba yung nabili mong bahay. Yun yung magiging sa yun yung magi yun yung dapat mong i-consider kasi kadalasan din actually yung iba ay kasi kadalasa kadalasa kasi kadala kada kadalasan sa So yun yung mga dapat mong i-consider. So yun yung mga dapat mong i-consider sa decision mo. Dapat ma-check mo ri. So yun yung dapat i- So yun yung dapat na So yun yung dapat i-consider mo, guys. So yun yung dapat i-consider mo if ever na bibili ka ng So yun yung dapat i-consider mo if ever bibili ka ng bahay. Kasi doon mo maka Kasi doon mo malala Kasi doon mo Kasi Kasi kung bibili ka na lang ng Ay, kaya ut sa ako, vlog. <laughs> so, yung next natin pag-uus... So, yung next natin na pag-uusapan ga... So, yung next natin pag-uusapan... Na! So, yung next na pag So, yung next natin na pag-uusapan, guys, ay ang structural design. As a civil engineer, talagang napaka-importante itong aspeto ng pag-de-decide, guys. So, if ever na kung bibili ka ng bahay, dapat mong i-consider talaga... So yung next nat so yung next natin na pag-uusapan guys ay itong structural design. As a civil engineer ito na siguro yung pinakaimportante na dapat nating i-consider kung tayo ay magpapagawa or bibili ng bahay. Pag sabihin nating structural design, gaano siya ka-resistant? Gaano niya ga gaano siya, gaano siya ka-resistant when it comes sa gaano siya ka Gaano siya ka-resistant when it comes sa mga kalamidad, lalong-lalo na sa Pilipinas. Ang dami-daming mga nangyayari, ang daming baha, ang, dam ang daming baha. Lalong-lalo na sa Pilipinas, ang daming mga nangyayari, ang daming bagyo. So kailangan, so kailangan talaga guys ay yung building, so kailangan talaga guys na yung, so kailangan talaga guys na yung bahay niyo ay matibay nakaka-resist siya sa mga natural disaster na nangyayari sa ating kapaligiran. So unang-una pag bibili tayo, kailangan natin ng plano. Kahit na bibili ka, kahit na sabihin natin na, kahit na sabihin natin yari na 'yan, you can still request yung plano ng bahay niyan. Kasi guys, kailangan mong malaman kasi guys, kailangan mong malaman yung mga details ng di, kasi guys, kailangan mong malaman yung mga details ng this structural design ng building mo. Kasi kasi pag mag kasi pag once na mag-renovate ka, you kasi pag mag kasi once na magpa-renovate ka, obviously, meron kang idea kung ano yung kung saan mo pwedeng gibain, okay lang ba tanggalin yung mga persons na yan? Okay lang ba yung magiging okay lang wala ano nga ba yung, ano nga ba yung magiging effect niyan kung tatanggalin yung portion na yun so obviously yun yung dapat yung tandaan Dap, kahit na sabihin mong bibili ka na lang at yari na yung bahay kailangan mo pa ring kunin yung plano ng bahay na yun and then <coughs> at para mo rin malaman kung at para mo rin malaman kung kailan nga ba or ilang taon na yung structure na nabili mo. So obviously, yun yung mga kailangan mong So obviously, yun yung mga kailangan mong malaman when it comes kung bibili ka na lang ng yari na ng mga bahay. So ang ano naman, so ang kagandahan naman dito So ang kagandahan naman dito sa ipapagawa pa or magagawa ka pa lang ng plano is alam na alam mo and every detail sa magiging bahay mo. Siyempre, magpapagawa ka sa isang structural engineer or sa civil engineer ng plano. So alam na alam mo, so alam na alam mo yung magiging mga materials, alam na alam mo kung mag alam na alam mo kung paano gagawin yung bahay mo kasi kasi guys, ang daming factors talaga when it comes to structure. Kasi guys, marami talagang factors when it comes to structural design. Kasi kahit na sabihin nating maganda yung plano mo pero ang execution is not good enough, hindi siya nag-follow ng mga standards, 
hindi siya nag-follow ng mga, hindi siya nag-follow ng mga standards na dapat gawin sa construction, magkaka-problema pa rin 'yun. So sa so itong ipapa, so kung ipapagawa mo pa lang yung bahay mo, tala, so kung ipapagawa mo pa lang yung bahay mo, meron kang assurance at nakikita mo kung paano 'yun ginawa. At the same at the same time kung meron ka mang mga at the same time at the same time later on kung meron kang mga renovations alam mo kung ano yung mga portions na pwedeng tanggalin alam mo yung mga portions na hindi masyado maka-affect sa whole structure so obviously mas preferred ako sa ipapagawa pa lang kasi mag, kasi malalaman mo kasi malalaman mo yung kasi malalaman mo yung mga kasi malalaman mo yung mga details na ganun So yung next natin ay ang documentation. Obviously dito sa mga bahay na yari na. So obviously dito sa mga bahay na yari na ay hindi ka na masyadong may stress when it comes sa mga documentation. Kasi nga babayaran mo na lang, bibigyan mo na lang yung ba bibigyan na lang sa iyo yung bahay. When it comes sa magpapagawa ka pa, ang dami-daming permit na kailangan mong kunin. So unang-una, magpapagawa ka muna ng plano as part of your documentation, yung set of plans. Hindi man ikaw ang hindi man ikaw ang gagawa kasi hindi man ikaw ang ga, kung hindi man ikaw ang kung hindi man personally ikaw ang gagawa hin, kung hindi man personally ikaw ang gagawa, of course meron kang involvement paan of course meron kang involvement para ma, of course meron kang involved ah, of course meron kang involvement Of course meron kang involvement. Of course meron kang involvement sa pag-select ng Of course meron kang involvement when it comes sa Of course meron kang involvement when it comes sa pagpapagawa ng set of plans mo. So syempre magkakaroon ka pa ng mga building permit, pupunta ka pa ng mga munisipyo para kumuha ng mga permit, pupunta ka pa kung ano-anong mga kung ano-anong mga requirements para magkakaroon kung ano yung mga require magkakaroon kung ano kung ano yung mga kung ano kung ano ano pang mga requirements may idagdag sa iyo yung mga materials so basically ang dami-daming documentations na kailangan mong gawin kung magpapatayo ka pa ng bahay mo so mas maganda yung bibili ka na lang medyo yung documentation yan is hindi masyadong stressful yung last na pag-uusap so yung last na pag-uusapan natin guys ay ang price at cost So when it comes to pricing, yung magiging price niya. So when it comes to pricing, mas okay yung when it comes when it comes to pricing, mas when it comes to pricing, medyo mas okay yung mga <clears throat> when it comes to pricing, medyo okay yung nayari na. Kasi for example, kung 2.5 million yang a month ng bahay na yan, yun na yung price na yun. Kukuni, parang babaya, parang, parang pag, parang pagbigay mo ng pera, automatic, yun na yung makukuha mo, makikita mo na as a whole, makikita mo na, ayan na, by, by, ano na, yan na yung structure, yan na yung bahay na, yan na yung bahay na nabili mo. Whereas, kung magpapagawa ka pa, for example, meron kang budget na 2.5 million Guys, expect ka pa na meron ka pang guys mag guys mag expect ka pa na meron ka pang mga additional between 15 to 25 percent yung dagdag ng ano mo yung dagdag na yung dag yung dagdag sa magiging yung dagdag sa magiging total cost mo kasi 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 may mga iba ibang factors po yan it's either ma it's either maapektuhan it's either maapektuhan ka sa mga It's either maapektuhan ka sa mga prices ng materials, it's either yung mga nagtatrabaho sa iyo, magkakaproblema and then mag-change ka ng team or whatever, may mga contractor and everything. So, napaka-risky when it comes to total price. Napaka-risky, napaka-risk, napaka-risky when it comes when napaka-risky when it comes to total price kung magpapagawa ka pa lang ng bahay. So, obviously, tapos idag tapo tapos idagdag mo pa yung mga prices sa permits so obviously ang dami mong 
So obviously, medyo favorable ako dito sa Yari na when it comes to pricing. Kasi kung ano ang mag kung ano ang mag kung ano ang kung ano ang magiging price ng bahay na yon, yun yung babayaran mo. Whereas kung dito sa ipapagawa pa ang dami-dami pang mga dapat mong bayaran, dapat mong i or mag or magkakaroon ka pa ng mga problema in the progress of your construction. So basically yun yung magiging so basically yun so basically yun yung magiging scenario when it comes to pricing so yun lang so yun lang po ang ating pag-uusapan for this video and I hope that you learned something out from this video if you do, please do consider subscribing my channel hit that notification bell para ma-update ka sa aking every upload guys so I guess that's it for this vlog so that's it for this vlog. Have a great day and God bless. Bye!